einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Hallöchen. So, jetzt sind viele von euch wieder rausgegangen, weil es so lange gedauert hat. Das tut mir auch wahnsinnig leid. So, jetzt richte ich mich erst noch mal. Gut. Guten Abend. Ja, für die drei, die jetzt noch da sind und für alle anderen natürlich, die bestimmt auch gleich wieder dazukommen, begrüße ich euch erstmal. Hallo. Ja, es war eine ganz, 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 ganz spannende Woche. Es war ganz viel los. Ich möchte mich natürlich in, in allererster Linie bei euch ganz, 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 ganz herzlich bedanken, dass ihr mir gestern so die Stange gehalten habt, dass ihr so mitgefiebert habt. Und ähm, hi Janina, ähm, es ist wirklich so, ich bin jedes Mal davor so extrem aufgeregt, aber ich bin selber erstaunt, dass ich dann im Studio oder bei den Aufnahmen immer so ruhig bin. Also ich kann das selber manchmal überhaupt nicht glauben, weil ich wirklich vorher, also ich zitter richtig, ich kriege richtig Bauchschmerzen und dann bin ich auf einmal so ruhig im Studio, da denke ich auch immer, mein Gott, was ist das vorher? Aber ohne Lampenfieber wäre das Ganze ja auch nicht mehr aufregend und das wäre ja dann nichts mehr Besonderes und das ist für mich heute immer noch was ganz Besonderes, das alles machen zu dürfen. Hallo Nicole. Ja, und... Ähm, ich freue mich wirklich, dass es euch auch so gut gefallen hat und mir ist auch wichtig gewesen, die Istanbul-Konvention einfach anzusprechen, weil ich finde, es ist gesetzlich einfach schon so viel verankert und es kann nicht sein, dass das nicht endlich umgesetzt wird. Ja, Also wenn ich überlege, in diesen zwei Jahren Aufklärungsarbeit hat sich großartig nicht viel verändert und da muss auch ein gewisser Druck auf der ähm, ja auf der Regierung äh, irgendwo auch mal öffentlich gemacht werden. Weil es kann ja nicht sein, dass die schon seit 2014 gibt. Das sind jetzt neun Jahre und nichts passiert in dieser Gesellschaft. Ja, Es geht immer weiter und die Täter haben immer mehr freie Hand, dürfen alles machen. Es darf sowieso irgendwie hier jeder alles machen, was er möchte. Ähm, und es passiert gar nichts. Ich finde das eine absolute Sauerei. Und ähm, das macht mich auch mittlerweile wirklich ein bisschen wütend. Und deswegen war es mir so, gestern auch so wichtig, dass... Ähm, dort zu formulieren. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ähm, ja, der Drehen der Selbsthilfegruppe war auch sehr spannend. Also ich bin auch ganz happy gewesen, dass meine äh, lieben Menschen in der Selbsthilfegruppe auch so toll mitgemacht haben und dass es das überhaupt möglich ist, das auch so im Außen zu zeigen. Das ist ja auch wirklich etwas, was nicht selbstverständlich ist, gerade bei einer Selbsthilfegruppe nicht. Deswegen finde ich das so toll und möchte mich natürlich ganz, ganz herzlich auch bei den Menschen bedanken, die da äh, mitgewirkt haben und die auch ins Außen gehen und zeigen, hier schämt euch nicht, ähm, ihr seid nicht alleine, ihr, ihr seid ein Teil von uns und das möchten wir halt einfach auch immer wieder sagen und immer wieder zeigen. Hallo Loreen, hallo Marika. Ähm, Stefan, hi, ähm, dass wir einfach alle ähm, ein Teil voneinander sind. Ja, Es gibt niemand, ähm, der besser ist oder schlechter ist. Es sind einfach alle auf der gleichen Stufe. Jeder ist Mensch und jeder hat Empfindungen. Und wir möchten einfach, dass alle in, äh, Empfindungen auch respektiert werden. Ja, jetzt wird es langsam natürlich auch schwer für mich, nach 172 Videos ähm, wirklich wieder Videos zu machen, die noch... Ähm, ja, die sage ich mal neu sind, aber ich habe jetzt auch mal geguckt, also ich werde mich auch in den nächsten Wochen, genau, Menschen, absolut, wir sind alles Menschen und haben alle Empfindungen und die sollen alle akzeptiert werden. Ähm, genau, ich werde jetzt auch mal gucken, dass ich mal so ein bisschen mehr ähm, von dem Thema ähm, mehr in, dieses, in die Richtung Heilung gehen werde, die nächsten Wochen auch mit der ähm, Aufklärungsarbeit. Also das Thema Narzissmus und narzisstischer Missbrauch, das habe ich ja wirklich in den Videos jetzt schon ausgeschlachtet und ich möchte jetzt auch vielleicht noch ein bisschen mehr mal ins Seelische gehen, was man da alles tun kann, wo man sich hinterfragen kann. Aber heute mache ich erstmal das Video... Ähm, dass man einfach noch mal äh, versteht, was da bei diesem Narzissmus, ähm, danke, äh, bei dem Narzissmus, bei diesem narzisstischen Missbrauch auch passiert, um sich besser lösen zu können. Und wir haben letztes Mal ja schon darüber gesprochen, dass auch ähm, gerade diese Lügen zu dem narzisstischen Missbrauch ähm, gehören. Und das Ding ist eben, dass Narzissten wirklich komplett in ihrer eigenen Lüge drin leben. Ja, also es ist nicht so, dass sie ähm, anfangen, dir irgendwas zu erzählen und, und lügen dann halt und ach ja, da habe ich halt mal gelogen. Nee, die leben in ihrer Lüge. Ähm, 
Beispiel, ähm, ich bin der liebevollste Mensch der Welt, ähm, ich hole dir die Sterne vom Himmel, die glauben das, was die euch erzählen. Das ist nicht so, dass die denken, ähm, ich erzähle dir jetzt was vom Pferd und dann mache ich sie abhängig von mir, sondern die glauben das wirklich, die würden gerne so sein, können es aber nicht. Und deswegen lügen sie und können das auch sehr, sehr gut ähm, dem Gegenüber suggerieren, dass sie das so meinen und dass sie das auch fühlen. Also ich habe immer gesagt, ich hatte wirklich dieses Gefühl, dass er das auch gefühlt hat, was er mir da gesagt hat. Und ähm, das war immer so schwierig, auch anderen Menschen zu erklären, dass sie gesagt haben, ja, das merkt man doch, wenn einen jemand anschwindelt oder ähm, da hast du wahrscheinlich nicht gut genug hingeguckt. Aber dadurch, dass die diese Lüge wirklich leben, ist es auch so, dass sie dir das auch verkaufen können, so wie wenn sie das fühlen würden. Ja, ähm, auch das Thema mit der Treue. Also ich habe das am Anfang geglaubt, dass er treu ist. Ja, ich habe da nie dran gezweifelt, bis dann gewisse Dinge gekommen sind, wo ich gedacht habe, hä, es kann doch irgendwie alles, es passt eins und eins nicht zusammen. Und das ist nämlich der Punkt. Ihr kommt schon relativ früh an Punkte, wo ihr merkt, dass das, und das ist ein ganz großer Punkt, den man in den nächsten Beziehungen unbedingt anders machen sollte dass ihr ganz, ganz schnell merkt, dass das, was er sagt, mit dem, was er tut, nicht übereinstimmt. Ja, ähm, ein Beispiel. Mein Ex hat am Anfang zu mir gesagt, er muss bei seiner, äh, er hat seine Ex-Partnerin zufälligerweise auf dem Aldi-Parkplatz getroffen. Ähm, das war noch ganz am Anfang der Beziehung. Und hat, ähm, sie hatte noch CDs von ihm. Und da haben sie sich verabredet und haben ihm die CDs gegeben. Äh, und um das, die CDs, er praktisch zurückgegeben bekommt. Er erzählt mir aber im nächsten Kontext, er hat die CDs schon im Auto drin, ähm, weil sie hat ihm ja die CDs gegeben. Ich habe ganz klar hinterfragt und gesagt, hey, da stimmt doch irgendwas nicht, das passt doch nicht zusammen. Aber dass es keinen Streit gibt, es war schon in diesem Moment, ich wollte einfach diese ganze Atmosphäre nicht versauen. Deswegen habe ich nicht nachgefragt und habe das nach hinten gedrückt. Aber mein Kopf hat mir ja schon ganz klar gesagt, dass da was nicht stimmt. Also hinterfragst du das, gehst aber im nächsten Moment nicht näher drauf ein, weil du denkst, ah, ist eine Lappalie und okay, wird schon stimmen, was er sagt. Aber dein Bauchgefühl hat recht, es stimmt einfach nicht und er lügt. Und da ist die große Frage, habt ihr mal beobachtet, wie oft ihr für den Narzissten eigentlich mitgelogen habt? Das ist nämlich etwas, als ich das in dem Buch gelesen habe, habe ich das hinterfragt und habe gedacht, mein Gott, was habe ich eigentlich alles für den mitgelogen? Ja, ich habe beispielsweise bei seinem Arbeitgeber angerufen und habe gesagt, ja, ich bin psychisch krank, ich kann nicht mehr, ähm, er muss bei mir bleiben weil er die Kontrolle behalten wollte. Ich habe im Freundeskreis gelogen. Ich habe gesagt, wir haben die und die Termine, die dann gar nicht wahrheitsgemäß waren, nur um mit ihm zusammen zu bleiben. Und vor allen Dingen, was ganz hart ist, dass ich mich selber belogen habe. Ja? Dass ich selber wirklich immer wieder ähm, mir vorgelogen habe, dass das, was er sagt, wohl der Wahrheit entspricht und dass ich das Gefühl nur habe, in dieser Lüge zu stecken. Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, dass es äh, verständlich ist. Aber damit habe ich mich selber belogen und habe mich versucht, selber auszutricksen. Nur irgendwann geht es nicht mehr. Ähm, weil du ja vom Kopf rational weißt, dass das Ganze eine Lüge ist und dass der Mensch so in seine Lügen verstrickt ist, dass du irgendwann anfängst, durch diese Gehirnwäsche selber zu glauben, ähm, dass diese Lüge stimmt, aber dein Inneres spürt ja, dass es nicht so ist und deswegen ist es so ein Kopf- und Bauch-Tandem, ähm, ja, würde ich mal sagen. Also dein Kopf sagt ganz, ganz schnell, ähm, der lügt oder dein Bauch sagt es und dein Kopf sagt, ah nee, ist, nicht, ist nur halb so schlimm, aber dein Körper signalisiert dir schon, dass du da in der Situation bist, die nicht gesund ist. Ja, Nur verdrängen wir das eben ganz schnell. Und da ist einfach die Sache, dass das Menschen in einer ganz normalen Beziehung nicht nötig haben. Ja, Das war auch etwas, was ich bei Christian unwahrscheinlich genau beobachtet habe. Ist das, was er sagt, auch das, was er tut? Und das war mir ganz wichtig, da genau drauf hinzuschauen. Weil ich wollte das nicht, dass nochmal so etwas passiert, dass wieder etwas auf Lügen aufgebaut ist. Und denen ihr Leben ist einfach auf Lügen und Betrug aufgebaut und um keinen Streit zu provozieren, 
auch am Anfang, um die Atmosphäre nicht kaputt zu machen, aber hinterher eben einfach, weil du weißt, dass es eskaliert, lässt du das alles unter den ähm, Tisch fallen. Aber unser Inneres ist einfach nicht dafür gemacht, solche Dinge zu übergehen. Ja, Deswegen sendet dir dein Körper immer wieder Signale. Viele haben Kopfschmerzen, viele haben der Bauch, der Bauch, der redet mit einem. Viele spricht der Bauch mit ein und du hast so ein Bauchkrummeln und ich, ganz viele, die ich auch getroffen habe in der Aufklärungsarbeit, haben mir gesagt, ich weiß nicht, immer wenn ich mit dem verabredet war, hatte ich Bauchschmerzen, ich hatte so ein komisches Gefühl in mir, so wie wenn der Körper dagegen angeht. Und ich im Nachgang habe das auch so erlebt, dass ich immer, wenn ich zu ihm nach Griesheim damals gefahren bin, immer das Gefühl hatte, eigentlich bin ich falsch hier, eigentlich will ich hier gar nicht her. Und ähm, ja, am Anfang kannst du das einfach auch nicht so wahrnehmen. Ich kann das jetzt sehr gut im, im, im Nachgang äh, rekonstruieren und auch so empfinden. Aber in dieser Zeit wäre mir das nie möglich gewesen, das zu hinterfragen, um zu wissen, was da einfach auch passiert. Ähm, und das ist eben so, dass du das am Anfang relativ gut wegschieben kannst, aber ähm, umso mehr du in der Beziehung bist, umso mehr kommt es auch wieder auf dich zurück. Es macht dich einfach total unruhig, es stresst dich. Dann kommt dieses auf Eiern laufen. Du willst eigentlich was sagen, weißt aber, was passiert. Ähm, und das tut ja mit, mit deinem Inneren auch was machen. Du wirst ja aggressiv, du wirst launig, ähm, du wirst hippelig. Also all das verändert ja auch schon deine ganze Persönlichkeit. Und du wirst irgendwann wird diese Bombe platzen. Also bei mir war es auch so. Irgendwann ist die Bombe geplatzt und ich habe dann alles rausgehauen, was ich wochenlang, monatelang runtergeschluckt habe. Und dann ist das Ganze natürlich eskaliert. Und dann wird dir ähm, Dinge vorgeworfen, um dich einfach klein zu halten. Du wirst beleidigt, du wirst kritisiert, du wirst runtergemacht. Und warum? Damit dieses ganze Lügenkonstrukt nicht auseinanderfällt. Denn dieses Lügenkonstrukt ist das Leben, was er oder sie führt in diesem narzisstischen Missbrauch. Und die oder derjenige weiß ganz genau, dass wenn das zusammenbricht, er einfach auch keine Macht mehr darüber hat. Also über dich hat. Also versucht er dieses ganze Ding erstmal aufrecht zu erhalten, auch wenn es natürlich nicht auf Dauer aufrecht zu erhalten ist, um praktisch das Leben so weiterführen zu können und diese Macht gegen dich verwenden zu können. Ähm, und die Sache ist, in dem Moment, wo du mit ihm mitlügst, ja, also bei mir diese ganz einfach dieses dieser Kreislauf. Ich habe angerufen bei seinem Chef und habe gesagt, ja, ich mir geht's psychisch nicht gut, ich bin psychisch krank. In diesem Moment hängst du ja schon vollkommen in dieser Schleife drin. Und dann sagt er dir irgendwann, ja, du hast mal, also so war es auch bei uns, hat er zu mir gesagt, ja, du hast meinen Chef hier angerufen und hast gesagt, dass du nicht mehr alle Latten am Zaun hast. Also hängst du da drin und versuchst immer mehr zu machen, dass er das Ganze nicht gegen dich verwendet. Und da gibt es ja noch ganz, ganz viele Beispiele. Es gibt ja ganz viele, die auch, ähm, ja, ganz viel mit Geld, wo, wo ganz viel Geld im Hintergrund ist, wo gemauschelt wurde und wo dann gesagt, ja, du hast aber für mich mitgelogen. Ja, also auch das höre ich ganz, ganz oft, wenn es um Immobilien geht, wenn es, also bei allem Möglichen ist es wirklich so, dass, dass er dich als Komplize gemacht hat. Und dadurch kettet er dich ja noch mehr an sich und tut seine Lügen immer mehr auch im Außen zu der Wahrheit gestalten. Ja, erzählt diese Lügen, wie ich eben auch gesagt habe, auch im Außen und dadurch stehst du einfach immer schlechter da. Das ist die fiese Manipulation. Manipulation, die dann dazu kommt. Also das heißt, du wirst ja schon manipuliert dahingehend, dass dieses ganze Spiel nicht aufdeckt, weil am Ende du ja auch noch mit involviert bist. Ja, es ist ja dann auch so, dass du dein Gesicht wahren musst und du verlierst dein Gesicht, wenn es rauskommt, dass du praktisch mitgelogen hast. Und das nutzt er natürlich ganz klar, um noch mehr zu manipulieren. Ähm, zu diesem ganzen Thema kommt auch, dass der Narzisst dich natürlich durchleuchtet hat ähm, am Anfang in der Lovebombing-Phase. Ihr erinnert euch, ihr habt ihm komplett vertraut, ihr habt ihm alles anvertraut, was deine Ängste sind, was deine Sorgen sind, was deine Schwächen sind, wo deine verletzliche Seite ist. Und das ist natürlich auch noch ein ganz, ganz starkes Instrument, was er hat, um dann gegen dich zu verwenden. Und 
das wird er auch zu 100% für, dein Spiel, für sein Spiel nutzen. Und das ist auch so, ich erinnere mich da so genau dran, dass... Also ich erinnere mich nicht mehr an den Inhalt, aber diese fiesen, fürchterlichen Dinge, wo ich weiß, dass die mir so weh getan haben, die hat er immer und immer und immer wieder gegen mich verwendet. Und am Ende der Beziehung wurde es immer schlimmer und immer heftiger und hat mich immer mehr verletzt. Und ganz oft denke ich heute darüber nach und denke, ich würde einfach das Ganze noch mal gerne, ja, einfach mir im Außen noch mal anschauen oder mir in die Erinnerung zurückholen. Aber ich habe es in den ganzen sechs Jahren nicht geschafft, diese dieses Trauma noch mal hochzuholen, um es aufzuarbeiten. Und ja, das ist für mich irgendwie so eine verlorene Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann, aber es sind Dinge passiert, die ich nicht mehr greifen kann, die in meinem Gedächtnis nicht mehr da sind, zumindest in meinem, in meinem, ja, in meinem jetzigen Gedächtnis nicht mehr da sind. Vielleicht, wenn ich irgendwas tun würde, um, ja, um, keine Ahnung, also um das irgendwie wieder hochzuholen, aber ich ähm, kriege es nicht mehr zu fassen. Auch in meinen Therapiestunden habe ich es nicht mehr hinbekommen, das wieder aufzuarbeiten. Und <lacht> In dem Moment, wo du die Wunden ihm gegenüber geöffnet hast, ist das, ist das Werkzeug da. Die Manipulation kann stattfinden und die Macht, die er über dich und dein Empfinden hat, ist einfach enorm. Und es ist so, dass wir das Gefühl haben, dass wir ohne diese Partnerschaft nicht mehr existieren können, aber Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Eigentlich, wenn wir unsere Beine in die Hand nehmen würden und gehen würden, könnten wir sofort diese Manipulation unterbrechen und könnten gehen und könnten ein neues Leben anfangen. Aber was passiert mit uns? Durch diese Gehirnwäsche und durch dieses Werkzeug, das er hat, sind wir so von ihm abhängig geworden, dass wir wirklich denken, wir sind so gestört, dass wir im normalen Leben überhaupt nicht mehr ankommen können. Das war ganz häufig ähm, ein Punkt, den ich hatte, dass ich gedacht habe, ich bin so unsozial geworden, dass ich es überhaupt nicht mehr schaffe, in, in einem normalen Leben wieder ähm, anzukommen, wieder Freunde zu finden, wieder einen Partner zu finden, überhaupt, dass jemand mit mir was zu tun haben wollte. Also all diese Dinge waren für mich überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und das war einfach etwas, was er herbeigeführt hat mit dieser ganzen Situation und mit dieser ganzen Manipulation, die er einfach jeden Tag auch betrieben hat. Ähm, ihr kennt alle auch das Gefühl bestimmt daraus, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr nur in der Partnerschaft glücklich sein könnt. Also ich habe ja letzte Woche ähm, das, äh, dieses Bild gepostet, das allein sein süchtig machen kann, wenn man nur weiß, wie schön das ist und wie ruhig das ist. Aber in diesen Beziehungen, wenn ihr da mal zurückdenkt oder wenn ihr in den Beziehungen steckt, dann ist in uns was, was uns sagt, dass wir nur mit einer Partnerschaft existieren können, dass wir es überhaupt gar nicht schaffen, allein existieren zu können. Das ist das, was ich euch eben auch gesagt habe. Und das haben einfach ganz, ganz viele diese dieses Gefühl. Das ist aber auch durch die Manipulation. Und das muss man sich immer und immer wieder bewusst machen, dass das so fest in uns drin ist, ähm, dass wir noch so Schlimmes erleben können. Und ich habe dann immer gesagt, ja, wenn ich es nur mal sehen würde, dass er mich betrügt, dann wäre ich wirklich sofort weg. Ich hätte das, glaube ich, zehnmal sehen können und ich wäre trotzdem nicht weg gewesen. Und das war etwas, was mich auch so verrückt gemacht hat, weil mein Kopf mir ja gesagt hat, ähm, du kannst doch nicht bei dem bleiben, wenn der dich betrügt. Und ich, wie gesagt, ich weiß ja von neun anderen Frauen und trotzdem bin ich immer wieder zurückgegangen, bin immer wieder geblieben, habe das alles mit mir machen lassen und heute denke ich, mein Gott, was habe ich eigentlich für eine Zeit verloren. Ja, ähm, Genau, das ist so fest in uns verankert, dass wir denken, dass wir es nicht schaffen, uns daraus zu lösen und das ist, das Wichtige, unsere Denkweise im Kern, also die Kerndenkweise zu ändern und uns immer wieder zu sagen, wir schaffen das alleine, wir kriegen das alleine hin. Im Gegenteil, ich sage immer, wenn man einen Narzissten überlebt, dann überlebt man alleine erst recht. Aber die Angst, die ist so immens groß und ich kann das nachvollziehen. Ich hatte diese Angst ganz, ganz genauso auch und jeden Tag und jede Minute und habe wirklich gedacht, dieser Schmerz, der das verursacht hat, der war so tief in mir drinne. Ich kann, ihr wisst alle, was ich meine, aber ich verspreche euch hoch und heilig, dass das wirklich weggeht.
Ja, Sabine, wie gesagt, ich wurde auch mehrfach betrogen und mehrfach habe ich Nachrichten gelesen, die mich zutiefst verletzt haben und trotzdem konnte ich nicht gehen. Und das ist einfach diese tiefe Bindung, diese tiefe Angst, die du hast, auch vor dem Alleinsein, vor dem, dass du nur mit einer Partnerschaft existieren kannst und natürlich auch, dass du selber nie wieder so empfinden kannst, wie du in dieser Beziehung empfindest. Das war auch immer etwas, wo ich gesagt habe, ich werde niemals mehr wieder so empfinden können, wie in dieser Beziehung. Und das ist auch etwas, wo ich heute noch sage, ja, das ist die Wahrheit. Ich werde nie wieder so empfinden können, wie in dieser Beziehung. Aber die andere Sache ist, ich möchte auch nicht mehr so empfinden, weil dieses Empfinden ein Abhängigkeitsempfinden war. Und Liebe ist nicht daran gebunden, abhängig zu sein, sondern Liebe ist frei. Und ich liebe jemanden, weil er eine Art und Weise hat, die liebenswert ist und nicht, weil ich abhängig von einer Person bin. Und unser Antrieb, in dieser Beziehung zu bleiben, sind eben auch diese Ängste. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und man sagt ja auch so schön im Volksmund, Angst ist kein guter Ratgeber und das stimmt. Ähm, wir zweifeln einfach in diesem Augenblick an allem, was, ja, was, ich sag mal so, uns zu dem Licht am Tunnelausgang führt. Aber genau da ist dieser Punkt. In diesem Moment, wo du dich der Angst nicht stellst, und da rede ich für alle, da rede ich wirklich für jeden Einzelnen von uns. In dem Moment, wo du dich der Angst nicht stellst und nicht in Richtung des Ausgangs läufst, in dem Moment wirst du immer in diesem Tunnel stecken bleiben. Und da ist auch immer, ich habe immer auf diesen Punkt gewartet, wo es nicht mehr so weh tut. Ja? Immer gesagt, wenn es irgendwann mal nicht so weh tut mehr, dann kann ich gehen. Aber dieser Punkt wird nicht kommen. Und ich, ich habe irgendwann gesagt, es gibt nur noch zwei Wege. Entweder ich sterbe im nächsten Jahr und ich bin mir ganz sicher, ich hätte das nicht überlebt. Entweder körperlich nicht überlebt, weil ich mich zu Tode gehungert hätte oder ich hätte es nicht überlebt, weil meine Psyche völlig zusammengebrochen wäre und ich mir vielleicht irgendwann das Leben genommen hätte. Ähm, oder ich gehe jetzt und stelle mich dieser Angst und gehe in Richtung Ausgang. Und ich kann nur jedem sagen, es lohnt sich so sehr, dahin zu gehen, weil ihr wirklich danach frei seid, wenn ihr das überstanden habt. Und weil ihr was ganz Wichtiges für euer Leben lernt. Nämlich davor, wo ihr so große Angst habt, dass man das überleben kann. Und das alleine habe ich für mein Leben gelernt, dass egal, was für eine große Angst ich vor irgendwas habe, es ist alles halb so wild, ich kriege es schon irgendwie hin. ja. Und das ist etwas, wenn du das einmal geschafft hast, dann ist es etwas, was wirklich auch dein Leben bereichert, weil du immer wieder das Vertrauen in dich selber hast. Wirklich zu sagen, hm, Svenja, du hast schon so viel geschafft, da schaffst du das auch noch. ja. Und das ist ein viel leichterer Lebensweg, wie wenn du immer wieder zurückzögerst und denkst, oh, eigentlich, nee, das ist, das ist mir unangenehm, das will ich nicht, das tut weh, das kann ich nicht. Da muss man rauskommen. Man muss aus dieser Opferrolle rauskommen und sagen, jetzt ist Schluss und jetzt stelle ich mich meiner größten Angst. Ansonsten wird es sehr schwer. Natürlich mit Unterstützung, das könnt ihr nicht alleine. Ja, da bin, stehe ich voll hinter euch. Da braucht ihr Unterstützung von allen Seiten. Aber die habt ihr. Die habt ihr bei uns, die habt ihr ähm, bei den Stellen, wo ihr euch Hilfe holt, beim Psychologen, bei der Traumaambulanz, wo auch immer ihr die braucht, beim Hausarzt. Wendet euch dorthin und holt euch diese Hilfe. Nur dann ist das auch zu schaffen. So, jetzt bin ich natürlich vom ähm, Thema abgewichen. Ich versuche jetzt mal weiterzumachen. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Augenblick. Ähm, genau, wir zweifeln daran, dass wir mit uns selbst glücklich werden können. Auch ich habe daran gezweifelt, aber ich verspreche euch, ich war heute wieder Stunden mit meinem Pferd im Wald. Ich war mit mir ganz alleine, nur mit meinem Pferd, nur mit der Natur. Es ist so schön, wenn du diesen Stress nicht mehr hast, wenn du einfach nur bei dir selber bist, wenn du einfach nur weißt, ähm, es geht mir gut, keiner kann mir was, keiner verletzt mich, ähm, ich bin einfach bei mir selber. Ihr müsst es nur ausprobieren. Ich verspreche euch, irgendwann wird es gut anfühlen. Ich, ich habe es auch nie geglaubt, aber ich verspreche es hoch und heilig. Ähm, aber dafür müssen wir uns eben mit unseren Verletzungen auseinandersetzen und wir müssen gucken, dass wir unsere Seele wieder heilen lassen und auch ich hatte eine ganz große Angst davor, das alles wieder aufzureißen, aber 
ich kann sagen, die Therapie bringt wirklich was. Es tut während der Therapie weh, es tun ganz viele Tränen fließen, aber es bringt was. Und da ist ein Punkt, da, wenn das euch zu viel wird, dürft ihr gerne ausmachen, aber da müsst ihr auch in eure Kindheit schauen, weil in der Kindheit ist so viel Schlimmes bei euch auch vorgefallen, was ihr vielleicht manchmal gar nicht greifen könnt, wo aber in euch drin ist, wo ihr aufarbeiten müsst und das wird wehtun und ich bin noch mittendrin und ich habe auch den Kontakt zu meinem Vater ähm, im August komplett abbrechen müssen, weil ich 37 Jahre lang immer nur Schmerz zugefügt bekommen habe und irgendwann ist auch genug und da muss, muss man sich selber schützen. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte. Guckt in eure Kindheit. Was ist da passiert? Und ich möchte nur sagen, es gibt auch Eltern, die keine bewussten Fehler machen. Ja, wo einfach Dinge passieren, die auch Eltern nicht steuern können. Aber dennoch habt ihr als Kind in dem frühkindlichen Erlebnis, habt ihr so empfunden. Und deswegen darf das auch aufgearbeitet werden und es darf auch wirklich mal zur Geltung kommen und das innere Kind mal sagen, ich weiß, es hört sich jetzt blöd an, aber wenn man mit dem inneren Kind arbeitet, dann ist es so, dass das mal schreien darf, dass das mal rauslassen darf, was ihm wehgetan hat. Und dazu muss man einfach offen sein und auch bereit sein und das auch anzugehen. Und wenn du das erlebt hast, dann kannst Also wenn du das gemacht hast, dann kannst du wirklich geheilt werden und kannst wirklich auch einen Neustart mit dir selber anfangen. Und auch dann kann erst eine Beziehung funktionieren. ja Also ich würde ich habe heute auch eine ganz andere Beziehung mit Chris, als ich ähm, äh, zuvor hatte. Wir haben auch ähm, nicht so eine enge körperliche Verbindung. Das habe ich euch ja schon ganz oft gesagt. Aber wir sind als Familie zusammen. Und das ist so viel mehr wert, wie dieses Geklette, dieses immer aneinanderhängende. Und vor allen Dingen kann ich sagen, was ich an ihm gern habe und er auch an mir. Und das kannst du aber nur, wenn du auch dich selber annimmst und dein Inneres auch selbst lieb hast. Ja, ich weiß, das hört sich manchmal so blöd an, aber es ist wirklich so, dass man erst sich selber akzeptieren muss, bevor man auch einen anderen Menschen akzeptieren kann. Ähm, genau. Ähm, das Gefühl, nicht genug zu sein, ist einfach auch etwas, wo ähm, angegangen werden muss. Also ich habe auch immer dieses Gefühl gehabt, ich bin nicht genug und da möchte ich jetzt mal zwei, drei Situationen mit euch durchspielen, ähm, weil ich wirklich überlegt habe, wie kann ich euch das bild sinnbildlich auch nochmal erklären. Das Gefühl, nicht genug zu sein, haben wir ja schon immer. Die meisten durch ihre Kindheit. Dann kommt ein narzisstischer Partner, der dich betrügt. Wie sollst du das Gefühl haben, überhaupt noch was wert zu sein? Es ist doch ganz klar und logisch, dass man dann das Gefühl hat, noch mehr das dieser Betrug, das bestätigt, dass man nicht genug ist. Ja, das einfach mal zum Verständlich. Nicht liebenswert zu sein. Ähm, vielleicht hast du in der Kindheit schon oft suggeriert bekommen, dass, dass, ja, dass du nichts wert bist, dass du nicht liebenswert bist, dass vielleicht manche Eltern gesagt haben, du bist zu ähm, männlich, du bist nicht mädchenhaft oder, oder, oder. Und dann kommt dein narzisstischer Partner und wertet dich zusätzlich ab. Wie sollst du das Gefühl haben, dass du liebenswert bist, dass du jemandem Liebe geben kannst, dass du so, wie du bist, einfach in Ordnung bist? Das kann ja gar nicht sein in dem Moment, wo man mit solchen Menschen zu tun hat. Und dann natürlich die Silent Treatment Situation in dem Moment, wo der Partner nicht mit dir kommuniziert, wo er dich dafür bestraft, für all das, wo du eh denkst, dass du schlecht darin bist. Und dann wirst du noch abgewertet mit dieser Non-Kommunikation, ja, dass mit dir einfach nicht kommuniziert wird. Wie abwertend ist diese ganze Situation? Das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Wie abwertend fühlt man sich da als Mensch? Und der Narzisst spürt das, dass er dir damit wehtut und, und dich dann mit manipulieren kann und diese Schwächen dich wirklich ausnocken. Also bei mir war es so, 
dass die mich tagelang ausgenockt haben. Die haben mich tagelang ins Bett gefesselt. Ich habe nur geweint, ich habe nur geheult, ich habe ich, ich hab geschrien. Ich habe gesagt, warum tust du mir das an? Was habe ich dir getan? Ja, Und das hat er als Waffe benutzt. Das freut mich, Franzi. Für mich ist es manchmal so schwierig, auch Sachen zu erklären. Deswegen, ich hoffe, ich laber mich da nicht tot, aber ich will es ja auch rüberbringen, so dass es ankommt. Ähm, und genau in dieser Situation, wenn ich dann so im Bett gelegen habe und geschrien habe, denke ich, habe ich immer gesagt, du blöde Kuh, warum kannst du dich nicht einfach von diesem Menschen trennen? Warum geht das nicht? Aber ich hatte da schon keine Kraft mehr. Ich war schon am Boden zerstört. Ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt noch trenne, verliere ich alles. Aber genau das ist eben das Falsche. Du verlierst nichts, gar nichts, wirklich nicht, weil du nur an Lebensqualität dazu gewinnen kannst. Und in dieser Spirale sich zu trennen, ich weiß, das ist, das, das ist, das braucht so viel Kraft, um das aufzubringen. Aber der rationale Teil versteht es. Ja, sonst würde man nicht selber immer wieder sagen, mein Gott, warum, ähm, warum schaffe ich das nicht? Weil dein Kopf ganz genau weiß, dass du in einer Situation bist, die dir nicht gut tut. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal zu verstehen, was da auch vor sich geht. Und was ich auch immer so empfunden habe, ist, dass dieser Schock über das, was er mir gesagt hat, ja, er hat mir klar einen Spiegel vorgehalten, alle Dinge, die ich eh schlimm an mir fand, die ich, ähm, die mich jemals in meinem Leben verletzt haben, die mich, ähm, ja, die mich gelähmt haben. Damit hat er mich noch mehr geschockt, weil er sie mir immer und immer wieder unter die Nase gerieben hat. Weil er mich durch diese Verletzungen und diesen Schockdurchstand wirklich gelähmt hat. Und das über Jahre. Der hat wirklich mein, mein Körper gelähmt in dem, dass er die emotionalen Waffen immer und immer wieder gegen mich gerichtet hat und hat meine alten Wunden, die ich schon aus der Kindheit mitgebracht hat, immer und immer wieder aufgerissen. Und so war mir das nicht bewusst. Ich, ich konnte es nicht verstehen, wie jemand so sein kann. Das ist ja auch das, was ich gestern in dem Beitrag gesagt habe. Jemand, den du gern hast, den du liebst, der tut dir sowas an. Wie soll man das verinnerlichen? Das dauert ganz, ganz lange Zeit. Und dann kommt ja noch dein Gedankenkarussell dazu, dass du immer wieder drüber nachdenkst. Was mache ich falsch? Was kann ich ändern? Wie kann ich es ihm recht machen? Wann hört er damit auf? Das ist ja auch für dich etwas, dass du immer wieder darüber nachdenkst. Ähm, was mache ich falsch? Bin ich verrückt? Ja, Ich hatte oft die Situation, wo ich gedacht habe, ich drehe vollkommen durch. Ich gehöre in die Klinik, ich, ich bin verrückt, ich kann keine Beziehung führen, ich kann nicht mehr auf der Welt bleiben, ich drehe völlig durch. Das war wirklich mein Empfinden. Und man ist so am Ende, dass man wirklich überhaupt am Ende auch gar keine Kraft hat, großartig die Trennung durchzuziehen. Und ich sage ja, wenn ich nicht selber darüber nachgedacht hätte, auch in der Kirche, dass ich gesagt habe, entweder ich gehe jetzt oder ich werde das nächste Jahr nicht überleben, dann endet es wirklich irgendwann damit, dass dein Körper nicht mehr kann und dass du dich im Krankenhaus wiederfindest, in der Psychiatrie wiederfindest, weil dein Körper oder deine Seele irgendwann darunter zusammenbrechen. Weil wie will das ein Mensch über Jahrzehnte aushalten? Das ist ja gar nicht möglich. Und das ist eben das Problem, dass viele Kliniken ähm, dieses Phänomen auch nicht kennen oder lange auch nicht kannten. Also ich war damals 13 Wochen in der teilstationären Psychiatrie, also in der Tagesklinik. Und trotzdem habe ich noch nie in dieser Klinik irgendwas von Narzissmus, von narzisstischem Missbrauch, seelischer Abhängigkeit oder, oder, oder gehört. Gut, das ist jetzt auch neun Jahre her, als ich dort war. Aber trotzdem ist es so wichtig, wirklich zu wissen, was da geschieht. Und ähm, wichtig ist dabei eben aber auch zu sagen, dass man erst anfangen kann zu heilen, wenn man aus dieser Beziehung draußen ist. Und das war damals etwas, wo meine Therapeutin mir gesagt hat, wo ich gesagt habe, ähm, ich komme doch jetzt schon immer zu Ihnen und es muss mir doch jetzt mal langsam besser gehen. Und sie hat immer zu mir gesagt, Frau Beck, es wird Ihnen erst dann besser gehen, wenn Sie aus dieser Beziehung raus sind, weil Sie dann erst anfangen können zu heilen. Das ist ja auch so, dass... Ähm, ja, auch Drogenabhängige und Alkoholabhängige eben erst wirklich anfangen können, an dieser, ähm, an dieser Sucht zu arbeiten, wenn sie diesen Entzug geschafft haben. Solange die nicht diesen Entzug hinbekommen haben, werden sie nicht daran arbeiten können, auch trocken zu bleiben oder eben ähm, keine Drogen mehr zu nehmen. Und erst wenn man dieses Konstrukt verlassen hat, 
kann man das schaffen, wirklich auch wieder die Seele langsam gesund werden zu lassen, dass die heilen kann und ähm, Zuvor kann man sich stärken, aber eine Heilung ist erst, wie gesagt, möglich, wenn diese komplette Traumatisierung aufhört und wenn es aufhört, ähm, diese Verletzungen immer und immer wiederkehrend, äh, dass er diese er oder sie diese Verletzungen immer und immer wiederkehrend durchführen kann. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich bin ganz rot, weil ich so versucht habe, euch ähm, das rüberzubringen. Es ist manchmal auch so schwer zu erklären, ähm, Dinge, die eigentlich, ja, die man erlebt hat und wo man weiß, ihr habt die auch erlebt, aber man will es ja auch irgendwie erklären, was da der Zustand ist und warum man so fühlt und wieso man so ist. Und ihr seht, ich bin so involviert noch, dass ich total rot bin und total, äh, ja, dass mir ganz heiß ist, weil es mir einfach so viel bedeutet, euch das auch so nahe zu bringen, dass es auch verständlich ist, aber natürlich auch emotional ist, weil es einfach ein Thema ist, was sehr emotional ist und was mich natürlich auch betroffen hat. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt erstmal das, was ich euch mitgeben wollte. Ähm, ja, was gibt's zu sagen? Wir haben übernächste Woche habe ich mit Bettina Grono, ähm, die vom Seelenbuchverlag ist, ähm, ein Live. Da geht es um Krankheiten, die durch seelischen Missbrauch ausgelöst werden. Äh, da wird es live stattfinden und ich glaube auch mit der Sabina ein Live. Aber ich schreibe das alles rein. Ich habe so viele Termine, dass ich im Moment ehrlich gesagt ohne meinen Terminkalender ziemlich aufgeschmissen bin. Ja, ihr Lieben, das war jetzt das Live ähm, für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen und ich konnte euch ein bisschen was erklären. Ähm, so wie es Neuigkeiten über alles gibt, werde ich euch natürlich darüber informieren. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunder, wunderschönen Abend. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr immer und immer wieder mich unterstützt, die Zeit findet, ähm, mir ganz liebe Sachen schreibt und wirklich dabei seid, wenn ich irgendwo live ähm, auch im Fernsehen bin, also ihr glaubt gar nicht, ohne euch würde ich das nicht hinbekommen, weil das so eine tolle Unterstützung ist und weil das mir immer und immer wieder die Kraft gibt, weiterzumachen, auch wenn ich oft dazwischen mal die Kraft verliere, wenn irgendwas Negatives passiert, aber ich weiß einfach, für wen ich das mache und dafür bin ich so unendlich dankbar, das alles machen zu dürfen. Ihr seid ganz, 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 ganz einzigartige und tolle Menschen. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr es irgendwann fühlen könnt. Das ist mein allergrößter Wunsch. Dafür mache ich das hier alles. Ich denke an euch. Vielen, vielen, vielen unendlich lieben Dank. Tschüss.